ওমরা করতে যাওয়ার সময় সৌদি আরবের আসির প্রদেশে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আঠারো বাংলাদেশির গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবার আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি লাশ দেশে আনতে সরকারের কাছে আকুতি জানিয়েছেন স্বজনরা স্বজন হারাদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে আশপাশের পরিবেশ প্রায় তিন বছর আগে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে সৌদি আরব পাড়ি জমান লক্ষ্মীপুরের রায়পুরের সবুজ সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল সবুজের প্রাণ সবুজের ফ্যামিলি এবং তার বাবা খুবই অসচ্ছল নতুন চাকরিতে যোগদানের আগে ওমরা করার উদ্দেশ্যে গত সাতাশ মার্চ মক্কার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান গাজীপুরের টঙ্গির দেওড়া এলাকার ইমাম হোসেন রনি কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছে পরিবারে এখন সরকারের কাছে আবার আর এই না তিলে আমি কিভাবে চলবো ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে বাস উল্টে আগুন লেগে প্রাণ হারিয়েছেন কক্সবাজারের বাসিন্দা দুই বন্ধু আসিফ ও শেফায়েত সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন বাবা সন্তানের লাশ দেশে ওমরা করতে যাওয়ার আগে মোবাইলে বাবার সঙ্গে শেষ কথা হয় কুমিল্লার মুরাদনগরের মোস্তফাপুর গ্রামের মামুন মিয়ার এরপরই আসে ছেলের মৃত্যুর খবর সৃষ্টি হয় হৃদয় বিদারক পরিস্থিবাস লাগদা রেন করে বোলানার দিছি ওন আরেকটা বোলাওয়াড়াতে গেছে এবারে রো রেন করে দিছি ওনে দুনো ভাই রেন করে গেছে আমার বাগিনা যে তো ওইখানে মারাই গেছে তো বাংলাদেশ সরকার যেন আমার বাগিনার দেহটা বাংলাদেশে পাঠায় দুর্ঘটনায় নিহত আরও দুজনের বাড়ি নোয়াখালীতে তারা হলেন সেনবাগের দক্ষিণ মোহাম্মদপুর গ্রামের শাহিদুল ইসলাম রাসেল এবং চাটখিলের পশ্চিম রামনারায়ণপুর ভুইয়াজি বাড়ির হেলাল উদ্দিন আপনজনের মৃত্যুতে দিশেহারা পরিবার এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার ওমরপুর গ্রামের রূপ মিয়া এবং যশোরের বসুন্দিয়া ঘুনি মাঠপাড়া গ্রামের নাজমুল ওমরা পালন করতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন তাদের মৃত্যুতে বাক্রুদ্ধ পরিবার এদিকে দুর্ঘটনায় আহত বাংলাদেশিরা সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন নিহতদের মধ্যে অসচ্ছলদের মরদেহ রাষ্ট্রীয় খরচে দেশে আনা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় সৌদি আরবের ইয়েমেন সীমান্তবর্তী আচির প্রদেশে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওমরা যাত্রী বহনকারী একটি বাস যাত্রীবাহী বাসটি উল্টে আগুন ধরে যাওয়ায় ঘটনা প্রাণ হারিয়েছেন তেইশ জন মুসল্লিম এ ঘটনায় আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে আরও চব্বিশ জনকে তাদেরকে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনসুলের সূত্র জানায় নিহতদের মধ্যে আঠারো জন বাংলাদেশি রয়েছেন এর মধ্যে নাম পরিচয় শনাক্ত হয়েছে ১৩ জনের পুড়ে যাওয়ায় বাকি পাঁচ জনের লাশ এখন শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ওমরা করতে যাওয়ার পথে কয়েকজন বাংলাদেশি ভাই মারা গেছে এতে আমরা প্রবাসীরা মর্মাহত ওদের পরিবারের যে আত্মার যে বেদনা সহ্য করার মতো সফিক আল্লাহ দেখ আল্লাহ তাদেরকে নিহতদের মধ্যে কেউ অসচ্ছল থাকে তাদের মরদেহ রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশে আনা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশে মারা গেলে আমরা ডেড বডি সরকারি পয়সায় মানে অসচ্ছল হলে আমরা সরকারি পয়সায় নিয়ে আসি দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায় খামিস মোসায়েদ থেকে আবা শহরে যাওয়ার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে আবারও গ্রেফতার হলেন সংবাদকর্মী প্রথম আলো পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলক নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশের দায়ে তেজগাঁও থানার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে রিপোর্টার শামসুজ্জামান শামসকে গণমাধ্যম কর্মীরা বলছেন প্রকাশিত কোনো সংবাদের ভুলের দায়ে কেন প্রকাশক ও সম্পাদকের নয় রিপোর্টারের সংশ্লিষ্টতা এর পরে যদিও এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর দেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুজাফর হোসেন জয়কে সঙ্গে নিয়ে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট বহুল আলোচিত এই ছবি প্রকাশের দুই দিন পর আটক হলেন প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সাভারের আমবাগান এলাকায় ভাড়া থাকতেন সামসুদ জামান সামস বাড়ির মালিকও সহকর্মীরা জানিয়েছেন মঙ্গলবার গভীর রাতে সাত থেকে আট জনের একটি দল সিআইডি পরিচয়ে সামসের বাসায় ঢোকে সেহেরি খাওয়ানোর কথা বলে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় সামসকে পরে ভোর পাঁচটার দিকে সামস সহ তারা পুনরায় বাসায় ফিরে তল্লাশি চালায় এক পর্যায়ে সামসের ল্যাপটপ ও মোবাইল জব্দ করা হয় দুইটা মোবাইল একটা ল্যাপটপ 
আরেকটা কি জানি ওটা সিস কোডটাকে নিয়ে গেছে আমি হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে তাহলে কি লোকাল ওনারা বলছেন আমরা ঢাকা থেকে আসছে স্থানীয় সাংবাদিকরা বলছেন একটি সংবাদের দায় শুধু রিপোর্টারের নয় তাই সংবাদকর্মীকে হয়রানি করা অযৌক্তিক এর আগেও কার্টুন আকার দায়ে প্রথম আলোরা কর্মী বিরুদ্ধে মামলা হলে তার পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টো তাকে চাকরিচ্যুত করে প্রথম আলো প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ আছে সম্পাদকীয় নীতিমালা আছে যারা দায় দায়িত্বে আছেন আসলে তাদের বিষয়ে অবগত করা তাদের সাথে কনসার্ন করে বিষয়ে জানানো উচিত তাদেরও দায় দায়িত্ব আছে তাদের কিছু হলো না মাঠ পর্যায়ে শুধুমাত্র আমাকেই प्रचारणारद्योगस्तार मामला <laughs> আমি তো এখনো বলছি আমি এখনো ক্লিয়ার করে বলছি সমস্ত সংবাদ আমার কাছে এখনো আসেনি সুনিশ্চিত হবে বলতে হলে আমাকে আর একটু সময় লাগে এদিকে এই ঘটনায় তেজগা থানায় শামসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এক ব্যক্তি গোলাম কিবরিয়া নামে একজন ব্যক্তি বাদী হয়ে তেজগা থানায় একটি মামলা করেছে এই শামসুজ্জামান যে প্রথম আলো সাংবাদিক তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলাটি হয়েছে দিনভর নানা নাটকীয়তা শেষে বিকেল চারটার পর জানা যায় তিনি সিআইডি কার্যালয়ে আছেন এর আগে স্বাধীনতা দিবসে প্রথম আলোর একটি ছবি ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয় সতেরো মিনিট পর সেই ছবি সরিয়ে সংশোধনী দেয় প্রথম আলো শামস আটকের পর ওই ছবির মতো একইভাবে আলোচনা সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবে এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি সিআইডি হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা आंदोलन नामे आगुन दिए विएनपी जमायत ध्वस कर उल्लेख कर प्रधानमंत्री शेख हासा जनगण के सेवाय क्या कर आवामी लीग सकाले राजधानी बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्रे भूमि दिवस अनुष्ठने एक शेख हासा আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি আর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশনের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে জাতীয় ভূমি সম্মেলন বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনের এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু গুচ্ছক গ্রাম কমপ্লেক্স সহ স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসনের নতুন সাত উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় সরকার প্রধানের হাতে যা আরও সহজ করবে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নত ভূমি সেবা সরকারের নানা উদ্যোগের ফলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনায় মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তি কমেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের উন্নত সেবা ও জীবন নিশ্চিত করাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য সরকার এসে আমরা জনগণের সেবা এই ব্রত নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে যে অনেক মানুষকে অনেক সময় অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে ইনশাল্লাহ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা যে গড়ে তুলছি আর এই কষ্টটা মানুষকে পেতে হবে না বিএনপির আন্দোলনের সময় ভূমি অফিস সহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় আগুন দেওয়ার কথাও মনে করিয়ে দেন সরকার প্রধান বলেন বিএনপি জামাতের ধ্বংসলীলার বিপরীতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী নব সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ তাদেরকে পেট্রোল বোমা মেরে মেরে হত্যা করা হতো এটা নাকি আন্দোলন ভূমি অফিস পুরানোর কি লক্ষ্য থাকতে পায় যায় না বিএনপি জামাতের কাজ হচ্ছে ধ্বংস করা আর আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে মানুষের কল্যাণে এ সময় পারিবারিক বন্টন ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী জানান দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিশ্বমানে উন্নীত করতে নেওয়া হয়েছে তিনটি প্রকল্প যা বাস্তবায়ন হবে দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা জয়ের পদ্মা সেতুতে সড়ক পথের পর এবার রেল লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলো বাঙালির জয় হলো আরেক স্বপ্নের মাওয়া থেকে ভাঙা পর্যন্ত পদ্মা সেতু অতিক্রম করে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পরীক্ষামূলক রেল চলবে চার এপ্রিল এরপরই এবছর ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙা পর্যন্ত চলবে রেল নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ স্বপ্ন জয়ের পদ্মা সেতুর সড়ক পথের পর এবার রেলপথের কাজ সম্পন্ন সেতু জুড়েই এখন পাথরবিহীন রেল লাইন 
সেতুর পঁচিশ নম্বর খুঁটির কাছে পাঁচ নম্বর মুভমেন্ট জয়েন্টের জন্য চীন থেকে নিয়ে আসা সবশেষ স্লিপারটি স্থাপনের পর কংক্রিটিং প্রস্তুতি পদ্মার এপার ওপারকে রেলপথে যুক্ত করতে দেশি বিদেশি প্রকৌশলীরা চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই বুধবার বিকেল সোয়া পাঁচটায় শুরু হয় ঢালাই ট্র্যাক কারে করে মাওয়া থেকে কংক্রিটিং মিক্সচার বিশেষভাবে তৈরি করে নিয়ে আসা হয় এরপর ট্রেনে করে ঢেলে দেওয়া হয় ভাইব্রেশন মেশিন ব্যবহার করে মিক্সচার সবখানে সঠিকভাবে পৌঁছানোর পর লেভেল ঠিক করা হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই বারোটি স্লিপার ঢালাই করে যুক্ত করা হয় দুই ভাগে এই মাহেন্দ্র খনে উচ্ছ্বসিত সবাই চব্বিশ ঘন্টার সময় দেওয়ার পরে এখানে একটা টেস্ট করা হবে টেস্টটা আমরা আরও চব্বিশ ঘন্টা সময় আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দেবো এবং পরে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাড করা হবে আশা করি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আমরা এখানে পরবর্তী ট্রেন এই ট্রেন এখান দিয়ে চলে যাব মা থেকে ভাঙা পর্যন্ত পদ্মা সেতু অতিক্রম করে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পরীক্ষামূলক রেল চলবে চার এপ্রিল আর চলতি বছরের শেষের দিকেই ঢাকা থেকে ভাঙা রেল চলাচলের আশা প্রকল্প পরিচালকের আগস্টের শেষের দিকে আমরা একটা ট্রায়াল রান হবে এবং সেপ্টেম্বর থেকে আমরা এটাকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য আমরা সেতুতে গত তেইশ নভেম্বর পুরোদমে কংক্রিটিং শুরু হয়ে শেষ হয় একশো সাতাশ দিনে এই সাত মিটার কংক্রিটের মধ্য দিয়ে ছয় দশমিক ছয় আট কিলোমিটার দীর্ঘ পুরো সেতুর পাথরবিহীন রেল লাইনের ঢালাই সম্পন্ন হয়ে গেল পুরো সেতুতে এগারোশো বাইশটি স্লিপার বসেছে এর মধ্যে দুশো চুয়াত্তরটি স্লিপার চীন থেকে আনতে হয়েছে আর বাকি সব স্লিপার বিশ্বমানে করে তৈরি করা হয়েছে এই দেশেই পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কোনো সংলাপে বিএনপি যাবে না বলে সাফ জানালেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এদিকে বিএনপি আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও এখনো আশাবাদী ইসি গত বৃহস্পতিবার বিএনপিকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে কমিশনের চিঠির পরই রাজনীতিতে আবারও আলোচনায় সংলাপ যদিও মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এটিকে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা উল্লেখ করে চিঠির বদলে চিঠি চাইলেন তিনি পরের দিনই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানাল বিএনপি দলের মহাসচিব কমিশনের আন্তরিকতার প্রশংসা করলেও আনুষ্ঠানিক জবাব দেবে না তারা দলটি মনে করে কমিশনের তাদের দাবি পূরণের এখতিয়ার বা সক্ষমতা কোনোটাই নেই আমরা তো বাস্তবতাটা জানি ওনার যেখানে ক্ষমতাই নেই কোনো কিছু করার তার সঙ্গে আলাপ করে আমার কি হবে আমরা তো প্রথম থেকেই বলে আসছি এ কথা নতুন না তো কূট কৌশল উনি করছেন না আন্তরিকভাবে করছেন আমরা তো এটা বিশ্বাস করা আমাদের জন্য কঠিন নির্বাচন কমিশন কি করছে সরকার কি করছে সরকারের যোগ সাজেশে কি করা হচ্ছে তবে এই প্রত্যাখ্যানে আশা হতো নয় কমিশন তারা বলছে বিএনপির জন্য অপেক্ষায় থাকবে ইসি তোমরা একবার চিঠি দেওয়া হয়েছে আসে নাই আরেকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে আসে নাই আমরা আবার একটা তৃতীয় চিঠি দিলাম যদি আসে আলোচনা করে আর ওনারা যেটা রাজনৈতিক বক্তব্য যেটা সেই বিষয়ে তো ওনাদের রাজনৈতিক বিষয় সেই বিষয়ে তো কমিশনের আসলে কোনো মন্তব্য নেই এটা আমাদের চিঠির মধ্যেই বলা আছে বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না আসলে নির্বাচন পরিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক হবে না বলেও মন্তব্য করেন এই নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি নির্বাচনে আসুক বা না আসুক তা নিয়ে আওয়ামী লীগ চিন্তিত নয় সংবিধান মেনেই আগামী নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচনের সময় যত ঘনি আসছে ততই বড় দুই দলের বাগযুদ্ধ বাড়ছে একদিকে যেমন চলছে বিএনপির আন্দোলন তেমনি মাঠে আছে আওয়ামী লীগও বুধবার সকালে সচিবালয়ে চলমান রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেন বিএনপি নির্বাচনে আসুক বা না আসুক তা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই কারণ সংবিধান মেনেই নির্বাচন হবে বিএনপির আন্দোলনে জনগণ নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতা তারা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চায় দুই হাজার এক সাল তাদেরকে নির্বাচনে যে তার গ্যারেন্টি দেবে এমন সেদিকে রাজধানীতে অপর এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও নির্বাচন কমিশনকে যারা বিতর্কিত করতে চায় তাদের সঙ্গে কোনো সংলাপ করবে না সরকার নির্বাচনকারী সরকারের বিষয়ে কোনো ছাড় দিয়ে আমরা সবার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আপনার নির্বাচন আসবেন আমরা এই ব্যাপারে কোনো ছাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই পরিষ্কার সংবিধানের মধ্যে থেকে নির্বাচন হবে নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রী শেখ হাসিনা 
নির্বাচন কমিশন একটা গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করবে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাব আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপি বুঝতে পেরেছে আগামী নির্বাচনে তাদের কোনো আশা নেই বিএনপি সহ সক্রিয় হয়েছে দেশে একটি গণ্ডগোল লাগানোর জন্য দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য কিন্তু সেটি বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো হতে দিবেন আগামী নির্বাচন যথাসময় অনুষ্ঠিত হবে দেশ সঠিক পথে আছে বলে এই বহির্বিশ্বের বহু নেতা বাংলাদেশের প্রশংসা করছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের নেতারা হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর শপিং মলগুলোতে শুরু হয়েছে ঈদের কেনাকাটা তবে পণ্যের মান ও দাম নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যবসায়ীরা বলছেন উৎপাদন সহ অন্যান্য খরচ বাড়ায় এবার পণ্যের দাম কিছুটা বেশি সামনে ঈদ তাই পছন্দের পোশাক বাছাই করতে নেই কোনো কমতি পছন্দের রং ডিজাইন ও উপাদানের পোশাক নিতে পরখ করে দেখে নিচ্ছেন ক্রেতারা তবে পোশাকের মান নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্রেতাদের দাবি বেশিরভাগ দোকানে খুঁজে পাচ্ছেন না ভালো মানের পোশাক দাম নিয়েও রয়েছে অসন্তুষ্টি পছন্দ তেমন হচ্ছে না দেখছি ঘুরছে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে তেমন পছন্দ হচ্ছে ড্রেস ওই সেম ই গিয়ে দেখেন ঘুরে গেলে একই ড্রেসই আসে প্রাইসটা আসলে রেঞ্জ খুবই বেশি কিছু দাম বেশি গতবার তুলনায় এবার অনেক বেশি আর তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন ভিন্ন কথা তাদের দাবি ঈদ উপলক্ষে নতুন সব ডিজাইনের পোশাক নিয়ে এসেছেন তারা পরিবহন সহ সব খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি দাম নিচ্ছেন বলে জানান তারা সবকিছু দাম বেশি হওয়ার কারণ হলো এখন দেখা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে যে প্রোডাক্টগুলো আনা হয় এগুলো কস্টিং প্রাইসগুলো বেশি কেজিতে দেখা যায় ইন্ডিয়া থেকে যে প্রাইসগুলো আমরা নিয়ে আসি সেখানে এক হাজার টাকা করে বেশি দাম বেশির একটাই কারণ সেটা হচ্ছে এলসি গুলো এত পরিমাণ কম হয়ে গেছে যে আমরা মাল দিয়ে বাইরে থেকে কিনে এনে আপনাদের কাছে দিব বা কাস্টমারদের দিব সেরকম কোনো সুযোগ পাচ্ছি না আমরা পছন্দের পোশাক নিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরবেন ক্রেতারা এমনটাই প্রত্যাশা সবার ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ভারতে গণতন্ত্র বাঁচানোর দাবিতে মশাল মিছিল করেছে কংগ্রেসের সমর্থকরা মঙ্গলবার রাতে লালকেল্লায় শুরু হওয়ার প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ বাধা দেয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ এদিকে দিল্লির সরকারি বাংলো খালি করতে লোকসভা থেকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মেনে চলা হবে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর দুই বছরের সাজাও তার লোকসভার সদস্যপদ বাতিলের প্রতিবাদে মঙ্গলবার মশাল মিছিল করে দলটির সমর্থকরা গণতন্ত্র বাঁচাও নামে রাজধানী নয়াদিল্লির লালকেল্লায় শুরু হওয়া প্রতিবাদ মিছিলটি টাউন হল পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল তবে পথে তা আটকে দেয় পুলিশ উভয়ের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি পরে কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ সংসদের ভেতর ও বাইরে মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা এর আগে এদিন পার্লামেন্টে কালো পোশাক পরার নিন্দা জানায় বিরোধী আইন প্রণেতারা লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েন স্পিকার তাদের বাধার মুখে অধিবেশনের শেষন মুলতবি করা হয় পার্লামেন্টের বাইরে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ব্যতিক্রমী প্রার্থনার আয়োজন করা হয় বিজেপি ও মোদী বিরোধী নানা স্লোগান দেন তারা দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে কংগ্রেস সমর্থকরা রাহুল গান্ধীকে ভয় পেয়েই মোদী সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি তাদের রাহুল গান্ধী ও মোদী আর বিজেপি ডার রাই হয় এদিকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ হারানোয় আগামী এক মাসের মধ্যে দিল্লি সরকারি বাংলো খালি করতে লোকসভা থেকে পাঠানো নোটিশের উত্তর দিয়েছেন রাহুল গান্ধী লোকসভা ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে নির্দেশ মেনে চলার কথা জানান সোনিয়া পুত্র বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ধর্নায় বসেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এবং আগামী বছর জাতীয় লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল অর্থাৎ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে যে ঝাঁজালো আন্দোলন যে শুরু করার আভাস দিয়েছিলেন সেটি কার্যত আজকে কিন্তু এই রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিজেপি শাসিত সরকারের বিরুদ্ধে যে দুদিনের টানা লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের যে ডাক দিয়েছেন এবং সেখানে যিনি অবস্থান 
শুরু করেছেন সেই ঝাঁজালো কর্মসূচির অংশ কিন্তু ইতিমধ্যেই কলকাতার এই রেড রোড থেকে শুরু হয়ে গেল একই সঙ্গে কিন্তু আজকে শহীদ মিনারের পাদদেশে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেতা হিসেবে পরিচিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিন্তু একই রকম তার রাজনৈতিকভাবে অর্থাৎ দলীয়ভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ঝাঁজালো আন্দোলনের ডাক দিয়ে তার সভা কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেও কিন্তু কাতারে কাতারে মানুষ শুধু কলকাতা নয় কলকাতার বাইরে থেকেও কিন্তু মানুষের অংশগ্রহণ কিন্তু চোখে পড়ার মতো অপব্যবহারের যে অভিযোগ সেই অভিযোগের প্রতিবাদেই কিন্তু এই রেড রোড থেকে আগামী দুদিন এই ধর্না মঞ্চ কিন্তু অব্যাহত থাকবে কলকাতার রেড রোড থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সহ মধ্য আমেরিকায় দশ দিনের সফরে গেছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইংওয়েন সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গেও তবে স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে যুক্তরাষ্ট্রকে কঠিন পরিণাম ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন এমনকি দুই প্রতিনিধির এ সাক্ষাৎ এক চীন নীতিকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করবে বলেও জানিয়েছে শি জিনপিং সরকার দীর্ঘদিন ধরে তাইওয়ান ইস্যুতে উত্তপ্ত চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দ্বীপটিকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে আসছে চীন তবে নিজেদের স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত হিসেবে দাবি করছে তাইওয়ান এ অবস্থায় চীনা হুমকি উপেক্ষা করে তাইপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র বিক্রি করায় অঞ্চলটিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে এদিকে চীনের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই বুধবার যুক্তরাষ্ট্র সহ মধ্য আমেরিকায় দশ দিনের সফরে গেছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন যাত্রা বিরতিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করবেন তিনি এ সফরে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি ছাড়াও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে তার আগামী ত্রিশ মার্চ লাতিন আমেরিকায় যাওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা বিরতি করবেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সে সময় নিউ ইয়র্কে ভাষণ দেবেন তিনি অন্যদিকে এশিয়ায় ফেরার সময় ক্যালিফোর্নিয়ার রোল্যান্ড রিগান প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরিতে বক্তব্য गुरुतर भाव लंघन कर ওয়াশিংটন ডিসি বা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরে যাওয়ার নিয়ম নেই তাইওয়ানের কোনো প্রেসিডেন্টের তবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অধীনে দু সালে তাইওয়ান ভ্রমণ আইন পাশ হয় ফলে তাইওয়ান ও মার্কিন কর্মকর্তাদের দেখা করাটা বেশ সহজ হয়ে উঠেছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকায় তাইপে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে গেল বছর চীনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে তাইওয়ান সফরে যান মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তার এই সফরকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনা করে বেইজিং পাশাপাশি ওয়াশিংটনকে এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেয় চীনা সরকার এমনকি সাবেক মার্কিন স্পিকারের তাইওয়ান সফর ঘিরে যুদ্ধ বিমান ও রণতরীর পাল্টাপাল্টি মহড়া চালায় ওয়াশিংটন ও বেইজিং মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ ইসরায়েলের বিতর্কিত বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চলমান বিক্ষোভ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি একই সঙ্গে দ্রুত বিষয়টি আপোষ করবেন নেতানিয়াহ বলে আশাবাদী বাইডেন এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন কোনো বিদেশি চাপে নয় জনগণের ভালোর জন্য যা করার তা করবে সরকার বিতর্কিত বিচার ব্যবস্থা সংস্কার বিল সাময়িক স্থগিত করা হলেও ইসরায়েল জুড়ে বিক্ষোভ অব্যাহত আছে বুধবার তেল আবিবে বিশাল বিক্ষোভ হয় স্থগিত নয় বরং বিলটি পুরোপুরি বাতিলের দাবি জানান আন্দোলনকারীরা অনথ্যায় বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা এদিকে ইসরায়েলে চলমান আন্দোলন নিয়ে এবার মুখ খুললেন মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গভীর উদ্বেগ জানিয়ে তিনি বলেন বিলটি বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগ করতে পারে না সরকার বিতর্কিত বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিনিয়মিন নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানান বাইডেন একই সঙ্গে দ্রুত বিষয়টি আপোষ করবে নেতানিয়াহ বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন আহ্বান উড়িয়ে দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন ইসরায়েলের জনগণের জন্য কোনটা ভালো সেই সিদ্ধান্ত তাদের সরকার নেবে বাইরের কোনো চাপে সিদ্ধান্ত নিয়ে হবে না সেটা হোক সবচেয়ে কাছের বন্ধু নেতানিয়াহু বাইডেনের আহ্বানে সারা না দিলেও একে স্বাগত জানিয়েছেন ইসরায়েলের বিরোধী নেতারা নেতানিয়াহুর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের রাহানুল রানা সময় সংবাদ
টেনেসি অঙ্গরাজ জেলে ন্যাশভিল শহরের স্কুলে বন্দুক হামলায় 6 জন নিহতের ঘটনায় শোকাহত যুক্তরাষ্ট্র নিহতদের মধ্যে তিন শিশুও রয়েছে এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে শুক্রবার পর্যন্ত দেশটির জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে পুলিশ জানিয়েছে হামলাকারী বৈধভাবে সাতটি অস্ত্র কিনে বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশভিলে স্কুলে বন্দুক হামলায় ছয়জন নিহতর ঘটনায় পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এক শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছে নিহতদের স্মরণে ন্যাশভিলের বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে শোক সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত সব সরকারি ভবন ও মার্কিন দূতাবাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা সহ চলছে নানা শোক কর্মসূচি দেশটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শিশুদের উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে শিগগিরই স্কুলটি পরিদর্শনে যাবেন বলে জানিয়েছেন এদিকে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য উঠে আসে ন্যাশবিলের পুলিশ প্রধান জন ড্রেইক সংবাদ সম্মেলনে বলেন ঘটনার আগে বন্দুকধারী নারী পাঁচটি দোকান থেকে সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র কেনেন পুলিশের গুলিতে নিহত সন্দেহভাজন হামলাকারী অন্ড্রে হ্যালের পরিবার জানিয়েছে তিনি মানসিক সমস্যার কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন লস্কর আল মামুন সমসংবাদ যুক্তরাষ্ট্র